どうも、橋の学校オンラインスクール学級委員の茂木耕作です。普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として、研究論文を書いたり、本を書いたり、学会運営をしたりしている45歳、伸び盛りです。今日はマスターズ陸上に参加した傷っちを心から称えたいということについて話したいと思います。今日はねもう本当テーマでも何でもなくただただ僕の思いですね、えー、話したいなと思いますもう傷っちを本当にお疲れ様と言いたいっていうお話です本題に入る前にちょっとお知らせさせてください7月19日、えー、いよいよ来週月曜日になりましたけど1週間前になりましたね、えー、20時から第5回目となる藤村大輔和田健一ズーム座談会が開催され,開催されます藤村さんは元読売巨人軍の選手で2011年に盗塁王も取られるほどの俊足の選手として活躍されたんですけども引退後も三軍の顔打ちをされたりとか、えー、他のいろんなこともあの工学士を持って学ばれている中で走りの学校のアシスタントインストラクターとしてもあの走りを学んで,で俊足であるにもかかわらずやっぱりそういうところをちゃんと一から学ぶところが本当藤村さんの素晴らしいところだなと思うんですけども。まあ、そういうところがあの和田校長ともいろいろ波長が合うということで、えー、プロ野球レベルのスプリントにもいろいろ伸びしろがあるよねということで、えー、オンラインイベントを開催するといういきさつです。でこれまで4回やっていって少年野球のプレイヤーですとかあのコーチの方々それから草野球を楽しむプレイヤーの方々単純にあのスポーツ観戦を楽しむようなあのファンの方々いろんな立場の方から見たあの未来に向けた対話っていうんですかねそういうのをいろいろやって、えー、本当にやるたびに発見がたくさんある本当におすすめのイベントになっております、えー、藤村大輔さん和田健一ズーム座談会は第5回目の日程7月19日来週月曜日ですね20時からで参加費は1家族税込み3300円です参加申し込みは概要欄のリンクから行ってくださいもうだいぶね、えー、参加を申し込んでくださっている方何人かいらっしゃいますけども、えー、まあもちろんあの定員とかはないのでオンラインイベントですので、えー、ぜひぜひ、えー、たくさん申し込んでいただければなと思いますそれでは本題なんですけども今日はですね、えー、マスターズ陸上の愛知の、えー、マスターズ陸上にですね、えー、参加した傷っちを心から叩いたいといいいうお話をしたいなと思います、えーまあ、キズッチって誰なのかっていうのはねあの知ってる人も多いと思うんですけどもキズ正義さんはですねあの橋の学校の本当に立ち上げ初期の頃から、えー、とずっとオンラインスクールで一緒に頑張ってきたあ人なんですけども、えー、と僕より一つ上で46歳にしてですね、あのー陸上オンラインスクールの中でもですね陸上コースっていうね、えー、本当にガチメニュー本当にね辛いメニューなんですけどこれにずっと取り組んで、えー、目標を本当高く掲げて取り組んでらっしゃる方なんですねで、えー、と走る学校では Facebook ページっていうのもあの持っててでそこで、えー、走る学校 YouTube チャンネルの動画が上がったりするとこんな動画が上がったよこういうことを動画の中で解説してるよっていうこういう人向けの話ですよっていうような感じのことをまとめてですね Facebook ページで紹介するっていう記事があるんですけどこれをねずっと木津さんがあの一つ一つの丁寧にまとめていつもアップしてくださってて本当にねあの橋の学校に。なんて言うんですかね、えー、本当にこういうふうに支える人がいなかったら橋本学校って、ね、まだまだ広がる途中だと思うんですけどこういう人が本当に大事だなと思うんですよね。でまあ僕も、ね、僕のできることでいろいろ広めるようと、ね、努力してますけど木津さんも本当に素晴らしくて例えばなんですけど、まあ、そういう記事の紹介もそうですし、えーまあ、自分で学んでこれをものにしたいなんて一つ一つのテクニックをちょっとした、えー、どう短い動画にして46歳のおじさんでもこれぐらいできますよみたいなのを見せてくれるんですよ。これがねあの本当勇気の枠というか
あのー、コミカルでポップなんですけど分かりやすいしそして勇気が湧くっていうね本当にいいところついてる動画が本当にすごい好きなんですけど、まあ、これをねいつもまとめてくれてるんですね。でまああのー、僕なんかはあのー、他あんまりそのタイムとか実は気にしてないで継続してて、まあ、野球だとかバスケだとかがやりやすくなればいいなぐらいでやってるんですけど。木津さんはね本当に陸上としてタイムをね追求しながら挑戦してるっていうことで本当にやっぱりでもあの40代中盤でもいけるっていうことをね勇気を持たせてくれるっていうのは本当に木津さんの姿は素晴らしいなと思ったんですけど今日ね、えー、マスターズ陸上あって木津さんの投稿見られた方もいると思うんですけど。えー、60m が8秒68で 100m が13秒94立ち5段跳びが 11m34 とで、えーまあ、木津さんのコメントとしては分かってたとはいえ情けない結果で残念だとこれでは走りの学校 T シャツを着て走るのが申し訳なく感じてしまいますでもまだこれから鍛え直して頑張りますというコメントが書かれていたんですけど僕はねもうこれ見て本当になんかあのー感動しちゃって、えーね、まずね橋の学校の T シャツを着て大会に出るっていうこれ本当なんていうか感慨深くないですかっていうことなんですよねこれをまずねあのもちろんね陸上でタイムを競う大会に出るんで、えー、悪くなる可能性だったしまあ,あのちょっと木さんのコンディション悪くて。練習がなかなかできなかったっていう中での参加だったらしいんですけどあのそういう中でもちゃんと出るっていうことと向き合ってで出た結果あの、まあ、最,大できる最大限できることやってで、まあ、コンディション悪いとはいえ結果が悪いとはある程度ねその本当悔しい気持ちになるっていうのもすごい気持ちわかるしで,でもねそのなんていうかな言いいい訳のなな感じっていうかなあのー、これだけ46歳でですよ、えー、まあちょっとコンディションが悪くてですよ<笑>でまあ13秒9って全然悪いタイムじゃないと思うんですけど普通の人からしたらでもまあ自分の中ではもっと高い目標を持ってるので、えー、納得できなかったで本当に悔しいっていうのが伝わってきて。この悔しさをこの年で感じれるっていうのがですね本当に何かすごいなと思って僕も本当に素晴らしい背中をまあ背中っていうのかな今インスタグラムの投稿なんて背中ではないかもしれないけど僕は本当こういう投稿を見ると本当に勇気が湧くなと思って僕だけじゃないんじゃないかなっていうふうに思ったんで本当に心からこういう人を称えたいなっていうふうに思ったということをお話ししたかったっていうことですね。まあ、本当にあのただただ僕にはできないあの高い目標を掲げて頑張ってるっていう人をね見るとね何て言うかもちろんトップアスリートではないのでも他のお仕事をちゃんと持たれてでだけどまあ自分のねもともと別な目標もあったかもしれないです、えー、ともうちょっと体重を減らしたいとか別な目標もあった中でどんどん絞って。でえー、コンディションを作って新しく自分のこういい体を作ってみたいなね中で目標もどんどん高くなってってっていうのを見させられると本当ねあのやっぱねこうずっと長く1年ぐらい見てるんで本当そのプロセスを見てる人にはみんな多分共感してもらえると思うんですけど本当に感動がありましたね。本当に感動したのでこれは本当に僕の純粋な気持ちでそれはもう本当にありがとうって言いたいっていうぐらいあの素晴らしいなと思いました、ね、でまあ本当にねトップアスリートじゃなくてもこういうふうに人に感動を与えたり勇気づけたりとかできるんだなっていうのがあの木津さんの姿で分かったっていうのがね本当に僕は今日はいい気づきだったなと思いました。とということでね、今日はねマスターズ陸上に参加した木槌を心から称えたいということでついて話したんですけどね、ぜひ皆さんもインスタとかフェイスブックの木槌のコメント欄にねあのお疲れ様と
、えー、一言エールを送ってあげてほしいなと思いますそれでは皆さんこれからもねお互い励まし合いながらあの戦い合いながら最高のスプリントライフを楽しんでいきましょうバモス<音楽>